Prima riflessione la faccio sulla vita parrocchiale e la vita anche sacerdotale. Quando si chiude un oratorio è sempre una sconfitta a suo modo. Io infatti ho parlato piuttosto di scelta che di soluzione, perché chiudere un oratorio è una scelta che non risolve il problema del bullismo tra i ragazzi, del poco rispetto delle cose, il poco rispetto delle persone, però credo che come parroco vadano fatte alcune scelte, soprattutto scelte che possano parlare, dire qualcosa, quindi ehm, non viene meno il messaggio di accoglienza che per me come sacerdote, ma per tanti eh, parroci in Italia è fondamentale. Io da quando sono a Marina di Minturno mh, credo di aver molto puntato su una comunità che sia sempre aperta, una chiesa delle porte aperte, come dice Papa Francesco, letteralmente aperte dalla mattina alla sera, come anche eh, l'oratorio. Come anche l'oratorio. Tuttavia, ecco, credo che ehm, come parroco devo essere anche custode, custode delle cose, custode delle persone, perché in questi mesi anche le persone che venivano qui in oratorio ecco, si sentivano poco rispettate, penso ai catechisti, penso ai vicini, penso agli altri ragazzi che si ritrovano eh, attaccati dai loro compagni di gioco, quindi eh, il mio compito è anche quello di essere anzitutto un custode. Stop. Una seconda riflessione voglio farla proprio ai ragazzi perché eh, sono loro i protagonisti dell'oratorio ed è proprio a loro che mi rivolgo perché a me dispiace dover prendere queste scelte come a qualsiasi parroco o custode eh, dei beni parrocchiali. Eh, tuttavia mi viene ancora una volta una riflessione che si, aggancia, che si aggancia un po' al mondo della scuola perché si parla oggi tanto di rispetto, di dialogo, eh, a scuola ci sono tante giornate che parlano di rispetto delle cose, eh, dei rapporti sociali, eppure quello che vedo è che quando poi si vive la vita di tutti i giorni questi messaggi sul rispetto reciproco e il rispetto delle cose mi chiedo dove vanno a finire. Allora l'appello che faccio proprio a tutti i giovani è che questi messaggi che riceviamo possano davvero tramutarsi in scelte concrete di rispetto delle cose, delle persone, degli amici, di chi gioca con noi, dei vicini, di chi sta intorno a noi, del nostro territorio. Ecco, mi sembra che certe volte ecco, questi messaggi, che sono veramente tanti, veramente c'è il personale della scuola che si impegna molto uh, per portare avanti messaggi di dialogo, di rispetto, le istituzioni, uh, la chiesa evidentemente, eppure quando poi si va nella vita di tutti i giorni sembra che questi messaggi siano proprio dimenticati. Uh, è proprio l'appello che faccio, a essere un po' più coerenti e soprattutto a volersi più bene. Questo è, è quello che ci deve caratterizzare non solo come cristiani, ma dico proprio come persone umane. Eh, terzo video, questo è, la domanda potrebbe essere quale messaggio rivolgere al mondo degli adulti. Anzitutto sono un adulto anche io, 35 anni, e mi ritrovo a confrontarmi con tanti adulti. E il messaggio è anzitutto quasi di solidarietà per i genitori, perché ci ritroviamo con adolescenti, ragazzi e giovani eh, con cui... Da sempre è stato difficile approcciare, no? l'adulto da sempre dice io verso il giovane ho difficoltà ad approcciarmi, a interagire, ma oggi mi ritrovo uh, ad avere adulti che ancora di più si trovano ad avere difficoltà uh, a relazionarsi con figli, ragazzi e giovani, quindi mh, mi sento molto vicino a loro. Allo stesso tempo però, uh, come ho voluto scrivere, eh, vedo adulti molto assenti, eh, paradossalmente dicono di essere molto presenti, in verità sono molto assenti, assenti anzitutto rispetto alla parrocchia e alla chiesa, perché eh, si delega alla parrocchia istituzione, al parroco, al catechista, a chi che sia, ecco l'impegno verso i giovani, e, ma assenti io credo anche rispetto ai giovani stessi, perché mh, li si lascia in compagnia di uno smartphone si condannano i mezzi di comunicazione quando forse i mezzi di comunicazione rappresentano un'ancora 
per tanti giovani che non trovano adulti significativi accanto a sé. Quindi agli adulti forse quello che chiedo è più presenza e non presenza a parole, a chiacchiere, ma a presenza fattiva. Dopo questa chiusura io mi aspetterei l'arrivo di 10, 20, 30 eh, adulti che possano stare qui in oratorio, ma voglio essere realista e insomma non, non metto speranza in questo, perché con la scusa del tempo, con la scusa di abbiamo tanti impegni, con la scusa di ci pensa qualcun altro, alla fine non ci pensa nessuno, quindi questo. Eh, e poi, ecco, rispetto agli adulti, sono contento che si sia aperto eh, un dialogo anche online, io comunico molto online anche scelte di questo tipo e mi fa piacere che si scateni sempre un bel dibattito, cioè ognuno può dire la sua, chi è d'accordo, chi è in disaccordo, è il bello dello stare online e credo che tutti abbiano possibilità di dire la propria opinione nel rispetto reciproco, che a volte manca anche tra gli adulti, però ecco agli adulti chiederei, chiederei veramente più presenza, presenza verso le istituzioni, verso la parrocchia, la chiesa, ma soprattutto verso i ragazzi e più giovani.